வெல்கம் டு ஷார்ட்கட் லேர்னிங் இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம ஆக்டிவைஸ் பேசிவைஸ் பார்ப்போம் ஓகே லெட்ஸ் கோ டு கிளாஸ் ஆக்டிவைஸ் அண்ட் பேசிவைஸ் ஆக்டிவைஸ்னா என்ன ஆக்டிவைஸ்னா செய்வினை பேசிவைஸ்னா செயபாட்டு வினை ஒரு செயலை சப்ஜெக்ட்டு செஞ்சுதுன்னா அது ஆக்டிவைஸ் சப்ஜெக்ட் மீது அந்த செயலாவது நிகழ்த்தப்பட்டால் அது பேசிவாய்ஸ் இஃப் த சப்ஜெக்ட் டூ த ஒர்க் இஸ் செட் டு பி ஆக்டிவாய்ஸ் த ஒர்க் இஸ் ஆக்டட் அப்பான் த சப்ஜெக்ட் இஸ் செட் டு பி பேசிவாய்ஸ் ஓகே ஆக்டிவாய்ஸ்லேருந்து பேசிவாய்ஸுக்கு எப்படி மாற்றலாம் அதுக்கு என்ன ரூல்ஸு அதை பற்றி நம்ம கிளாஸில் தெளிவாக பார்ப்போம் நம்ம வெர்பை பார்க்கும்போது ஆக்டிவாய்ஸ் பேசிவாய்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா ஆக்டிவாய்ஸ் பேசிவாய்ஸில் வர்பு ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறோம் ட்ரான்சிட்டிவ் வர்பு இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வர்பு ஒன்று ட்ரான்சிட்டிவ் வர்பு இன்னொன்று இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வர்பு ட்ரான்சிட்டிவ் வர்பு தான் நம்ம பேசி வாய்ஸாக மாற்ற முடியும் இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வர்பை பேசி வாய்ஸாக மாற்ற முடியாது ட்ரான்சிட்டிவ் வர்புனால் என்ன ஒரு சப்ஜெக்டுக்கு ஐ மீன் ஒரு வர்புக்கு ஆப்ஜெக்ட் இருந்ததுன்னா அது ட்ரான்சிட்டிவ் வர்ப் ஆப்ஜெக்ட் இல்லைன்னா அது இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வர்ப் கண்ணன் ரைட்ஸ் எ லெட்டர் இங்கே ரைட்ஸ் வந்து ஆக்ஷன் வேர்ட் வேர்பு ஸோ எழுதுகிறோம் எதை எழுதுகிறோம் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டால் அதுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதோ ஆப்ஜெக்ட் நம்ம ஏற்கனவே சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் கிளாஸில் ஆப்ஜெக்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்குதுன்னு பார்த்துருக்குறோம் டூயர் ஆஃப் த ஆக்ஷன் சப்ஜெக்ட் இப்போ எதை எழுதுகிறான்னு கேட்கும்போது லெட்டர் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இது ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்பு இந்த வேர்பு என்ன சொல்லுவோம் ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் இதே கண்ணன் ரைட்ஸ் டெய்லி வருது வச்சுங்களேன் இதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் இல்லை இந்த ஸ்டேட்மெண்டில் ரைட்ஸ் வர்பு கண்ணன் சப்ஜெக்டு டெய்லி அட்ஜெங்ட் டைமை குறிக்கிறதுனால அது அட்ஜெங்ட் இதை பேசி வயசாக மாற்ற முடியாது ஸோ ஒரு வர்புக்கு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் அது ட்ரான்சிட் வர்பு அதை பேசி வயசாக மாற்றலாம் ஆப்ஜெக்ட் இல்லைன்னா அது இன்ட்ரான்சிட் வர்பு அதை பேசி வயசாக மாற்ற முடியாது இதை நீங்கள் பேசிக்கலாக தெரிஞ்சுக்கங்க ஓகே இப்போது ஜென்ரலாக என்ன ஃபார்முலா ஷார்ட்டில் எழுதியிருக்க ஆக்டிவ் வாய்ஸ் டு பேசி வாய்ஸ் இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம்னா ஆப்ஜெக்டு ப்ளஸ் பி ஃபார்ம் ப்ளஸ் வர்பு த்ரீ ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் இப்படி தான் ஆப்ஜெக்டு ப்ளஸ் பி ஃபார்ம் ப்ளஸ் வர்பு த்ரீ ப்ளஸ் பை ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் இது ஆக்டிவ் வாய்ஸ்லேருந்து பேசி வாய்ஸ் மாற்றுறதுக்கு ஜென்ரலான ஃபார்முலா கிளியரா இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு டென்ஸுக்கும் எப்படி மாற்றுறது அதை பார்க்கலாம் ரைட் ப்ரெசன்ட் பார்த்தோம்னா ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் பாஸ்ட் பார்த்தோம்னா பாஸ்ட் சிம்பிள் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஃபியூச்சர் பார்த்தோம்னா ஃபியூச்சர் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் மொத்தம் டுவெல் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த டுவெல் ஃபார்ம்ஸில் இந்த டுவெல் ஃபார்ம்ஸில் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸுக்கும் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் மூணு பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸுக்கும் மொத்தம் நாலு வித ஃபார்முக்கு பேசி வாய்ஸ் மாற்ற முடியாது ஸோ டோட்டலாக நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதும்போது டுவெல் ஆக்டிவாய் ஸ்டேட்மெண்ட் டுவெல் ஃபார்ம்ஸில் ஆக்டிவாய்ஸ் எழுதலாம் எயிட் ஃபார்ம்ஸ் தான் பேசி வாய்ஸ் எழுத முடியும் நீங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதினாலும் கொஸ்டின் எழுதினாலும் எக்ஸ்லமெட்ரி எழுதினாலும் எந்த மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம எழுதினாலும் டுவெல் ஃபார்ம்ஸில் ஆக்டிவாய்ஸும் எயிட் ஃபார்ம்ஸில் பேசி வாய்ஸ் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபார்ம்ஸை தவிர வேறு எந்த மெத்தடையும் எழுத முடியாது ஓகே ரைட் ஜென்ரல் ஃபார்முலா நான் எழுதி போட்டேன் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு டென்ஸுக்காக பார்ப்போம் இந்த எட்டு டென்ஸ் ஓகே ரைட் ப்ரெசன்ட் டென்ஸுக்கு பர்டிகுலர் என்ன ஃபார்முலா ப்ரெசன்ட் டென்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம்னா ஆப்ஜெக்ட் ஜென்ரல் ஃபார்முலா ப்ளஸ் பி ஃபார்ம் இதுவும் ஜென்ரல் தான் சொன்னேன் பட் ப்ரெசன்ட் டென்ஸுக்கு ஆம் அல்லது ஈஸ் அல்லது ஆர் அதுக்கடுத்து வர்பு த்ரீ அப்புறம் பை அப்புறம் சப்ஜெக்ட் வரும் ஓகே இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக பார்க்கலாம் குரு ஈட்ஸ் இட்லி 
இது ஆக்டிவாய் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் இருக்குது இட் இட்ஸ் வர்பு டோர் ஆஃப் த ஆக்ஷன் குரு சப்ஜெக்டு இட்லி ஆப்ஜெக்ட் நம்ம எப்படி மாற்றணும் ஆஸ் பர் ஃபார்முலா போடுவோம் ஃபஸ்ட்டு எதை போடணும் ஆப்ஜெக்டை போடணும் ஆப்ஜெக்ட் என்ன அப்புறம் பி ஃபார்ம் என்ன இட்லி சிங்குலர் ஆகலை ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் பி ஃபார்ம் யூஸ் போடணும் அதுக்கடுத்து வர்பு த்ரீ ஓகேங்களா இட்லி இஸ் ஈட்டன் பை குரு இது பேச்சி வாய்ஸ் கிளியரா ரைட் சப்போஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டே ப்ளூரலில் வருதுன்னு வச்சுங்க குரு ஈட்ஸ் இட்லீஸ் அப்போ இட்லீஸ் வந்து ப்ளூரலில் வரும்போது அதுக்கேற்ற பி ஃபார்ம் என்ன வரும் ஆர் வரும் ஓகே இட்லீஸ் ஆர் ஈட்டன் பை குரு இது பேச்சி வாய்ஸ் அப்போ ப்ளூரலாக இருக்க தான் நம்ம ஆர் போட்டுக்கிறோம் சிங்குலராக இருக்கும்போது நம்ம யூஸ் போட்டோம் ஓகே கிளியராக ஆம் எ போகிறது பார்ப்போம் ராம் பீட்ஸ் மீ பீட்ஸ் வர்பு ராம் சப்ஜெக்டு மீ ஆப்ஜெக்ட் மீ வந்து பேசி வாய்ஸ் வரும்பொழுது ஐ வரும் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் என்ன பி ஃபார்ம் ஆம் ஐ ஆம் பீட்டன் பை ராம் ஓகே இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவில் ஆப்ஜெக்ட் எப்படி யூஸ் பண்ண சொல்லிட்டேன் பி ஃபார்ம் ஆம் எங்கே யூஸ் பண்ணோம் இஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணோம் ஆர் எங்கே யூஸ் பண்ண சொல்லிட்டேன் அப்புறம் வேர்பு த்ரீ யூஸ் பண்ணுறதை சொல்லிவிட்டேன் பை ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஓவர் ஓகே கிளியராக அடுத்து பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு போவோம் இது ஜென்ரல் ஃபார்முலா இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பாஸ்ட் டென்ஸை பார்க்க போகிறோம் ஓகே பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு பி ஃபார்ம் என்ன வரும் வாஸ் வேர் சிங்குலராக இருந்தால் வாஸ் வரும் ப்ளூரலாக இருந்தால் வேர் வரும் ஓகே எக்ஸாம் எழுதுகிறோம் அதே சப்ஜெக்ட் அதே வேர்பு அதே ஆப்ஜெக்டை வச்சு நம்ம எழுதுகிறோம் ஓகே குரு ஏட் இட்லி ஏட் வேர்பு டூர் ஆஃப்டக்ஷன் குரு சப்ஜெக்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இட்லி ஏட் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ் வேர்பு இல்லையா அப்போது அதுக்கு பி ஃபார்ம் என்ன போடலாம் சொன்னேன் வாஸ் அல்லது வேர் போடலாம் சிங்குலராக இருந்தால் வாஸ் போடணும் ப்ளூரலாக இருந்தால் வேர் போடணும் இட்லி வாஸ் ஈட்டன் பை குரு ஏன் வாஸ் போட்டிருக்கோம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு பாஸ்ட் டென்ஸ் இருக்குது அதே சமயத்தில் சிங்குலராக இருக்கிறதால நம்ம வாஸ் போட்டிருக்கோம் அப்போது இட்லி வாஸ் ஈட்டன் பை குரு ஓகே குரு ஏட் இட்லீஸ் வருது ப்ளூரல் ஃபார்ம் வருது ப்ளூரல் ஃபார்ம் வந்தால் என்ன யூஸ் பண்ணணும் பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு வேர் யூஸ் பண்ணணும் ஜஸ்ட்டு தான் சொன்னேன் அப்போ என்ன வரும் இட்லீஸ் வேர் ஈட்டன் பை குரு இட்லீஸ் வேர் ஈட்டன் பை குரு ஏன் வேர் போட்டிருக்கோம் பாஸ்ட் டென்ஸில் ப்ளூரல் வந்ததுனால வேர் போட்டிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன போட்டோம் வாஸ் போட்டோம் பாஸ்ட் டென்ஸில் சிங்குலர் வந்ததுனால வாஸ் போட்டோம் ஓகே ப்ரெசன்ட் டென்ஸு பாஸ்ட் டென்ஸு புரிஞ்சிச்சிங்களா அடுத்து மாடல் லக்ஸரி வேர்பு ஃபியூச்சர் டென்ஸுன்னு சொல்லலாம் பட் மாடல் லக்ஸரி வேர்பு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் ஆப்ஜெக்டு ப்ளஸ் மாடல் லக்ஸரி வேர்பு ப்ளஸ் பி பி மட்டும்தான் போடணும் பி ஃபார்ம் இல்லை பி மட்டும் போடணும் ப்ளஸ் வர்பு த்ரீ ப்ளஸ் பை ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் மாடல் லக்ஸரி வர்புனா என்ன இது எல்லாமே மாடல் லக்ஸரி வர்பு என்ன வில் உட் ஷால் ஷுட் கேன் குட் மே மைட் மஸ்ட் ஆர் டு இது ஆக்டிவாய் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்தால் இந்த ஃபார்மில் வந்ததுன்னா நீங்கள் பேசி வாய்ஸ் மாற்றும்போது மாடல் லக்ஸரி வர்பு கூட பி போடணும் அதுக்கப்புறம் யூஸ்வலாக வேர்பு திரி போடணும் பை போடணும் சப்ஜெக்ட் போடணும் இந்த மாடல் லக்ஸரி வேர்பில் எக்ஸாம்பிள் ஒரே ஒரு வேர்பு நான் எழுதுகிறேன் ரைட் ரைட் குரு கேன் ஈட் இட்லி அல்லது இட்லீஸ் சிங்குலராக வந்தாலும் ப்ளூரலாக வந்தாலும் எங்கே சேஞ்சஸ் இருக்காது அப்போ இதை பேசி வாய்ஸாக மாற்றும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இது மாடல் லக்ஸரி வேர்புக்கு எக்ஸாம்பிள் எழுதியிருக்கிறேன் மாடல் லக்ஸரி வேர்புக்கு பேசி வாய்ஸ் மாற்றும்போது என்ன போடணும் பி சேர்த்து போடணும் அப்போது இட்லி 
அல்லது இட்லீஸ்ட் சிங்குலர் அல்லது ப்ளூரல் வந்தாலும் அதே தான் ஒன்று நான் கேன் யூஸ் பண்ணதாலும் கேன் பி போட்டுக்கிறேன் கேன் பி ஈட்டன் பை குரு ஓகேங்களா குரு வில் ஈட் இட்லி இட்லி வில் பி ஈட்டன் பை குரு குரு மே ஈட் இட்லி இட்லி மே பி ஈட்டன் பை குரு என்ன மாடல் எக்ஸில் வருவதோ ஆக்டிவ் வாய்ஸில் அதை பேசி வாய்ஸ் மாற்றும் போது கூட பி போட்டு எழுதுங்க ஓகேவா கிளியரா ரைட் ப்ரெசன்டென்ஸு பாஸ்டன்ஸு ஃப்யூச்சர் அண்டு மாடல் எக்ஸில் முடிச்சாச்சு ப்ரெசன்ட்டு கண்டினியூஸ் கண்டினியூஸ்னாவே என்ன ஒன்றும் பி ஃபார்ம் ப்ரெசன்ட்டு கண்டினியூஸ் கண்டினியூஸ்னாவே எப்படி இருக்கும் வெர்பு கூட ஐஎஞ்சி இருக்கும் முன்னாடி பி ஃபார்மும் சேர்ந்து இருக்கும் இதுக்கு என்ன ஒரு மருங்க ஆப்ஜெக்ட்டு ப்ளஸ் பி ஃபார்ம் பி ஃபார்ம் என்ன ப்ரெசன்ட்டுக்கு என்ன பி ஃபார்மோ அது அதே தான் வரும் ஆம் இஸ் ஆர் ஆம் அல்லது ஈஸ் அல்லது ஆர் வரும் ப்ளஸ் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் வரதுனால பீயிங் வரும் அப்புறம் வெர்பு த்ரீ ப்ளஸ் பை ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் இப்போ இந்த மூணு ஃபார்ம்லேயும் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுவோம் ஓகே குரு ஈஸ் ஈட்டிங் இட்லி குரு ஈஸ் ஈட்டிங் இட்லி இது ப்ரெசன்ட்டு ஃபார்மு குறிக்குது இது கண்டினியூஸ் குறிக்குது ஸோ இது ப்ரெசன்ட்டு கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஓகே இதை பேசி வயசாக எப்படி மாற்றலாம் பாருங்கள் அப்புறம் பி ஃபார்ம் என்ன சிங்குலராக இருந்தாலும் இஸ் வரும் கண்டினியூஸாக இருந்தாலும் பீயிங் வரும் இட்லி இட்லி ஈஸ் பீயிங் ஈட்டன் பை குரு ஏன் பீயிங் போட்டோம் கண்டினியூஸ் டென்ட் வந்ததுனால பீயிங் போட்டோம் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் சிங்குலர் இட்லி இருக்கிறதுனால இட்லி ஈஸ் பீயிங் ஈட்டன் பை குரு இதே ஸ்டேட்மெண்ட்டு ப்ளூரில் குறிக்கிறதுனால அந்த இட்லியே இட்லீஸ் வந்து ஜஸ்ட்டு கலர் மாற்றிருக்கிறேன் இட்லீஸ் ஆர் பீயிங் ஈட்டன் பை குரு ஏன் ஆர் போட்டிருக்கோம் ப்ரெசன்ட் ஃபார்மில் இருக்கிறதுனால ஆர் போட்டுருக்கிறோம் பீயிங் ஏன் போட்டிருக்கோம் கண்டினியூஸ் ப்ரெசன்ட் ஃபார்மில் இருக்கிறதுனால ஈஸ் போட்டுருக்கிறோம் கண்டினியூஸ் ஃபார்மில் இருக்கிறதுனால பீயிங் போட்டுருக்கோம் அப்போ இட்லீஸ் ஆர் பீயிங் ஈட்டன் பை குரு ஓகே கிளியருங்களா ரைட் அடுத்தது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் நல்லா கவனிங்க பேசிக் ஃபார்முலாவை ஜென்ரல் ஃபார்முலாவை நான் மாற்றலை ஒவ்வொரு டென்ஸுக்கு வர ஒவ்வொரு டென்ஸ் ஃபார்முக்கு வர தான் நான் மாற்றிட்டு இருக்கிறேன் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ்க்கு என்ன பி ஃபார்ம் பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு வாஸ் அல்லது வேர் போட்டேன் இல்லையா கண்டினியூஸுக்கு என்ன வரும் கூட பீயிங் வரும் அப்போ எந்த மாற்றம் பீயிங் வருதுனாவே கண்டினியூஸ் டென்ஸு அல்ல கண்டினியூஸ் வந்தால் பேசி வயசு மாற்றும் போது நம்ம பீயிங் போடணும் பி ஃபார்மை பார்த்து நம்ம டென்ஸை கன்சிடர் பண்ணலாம் ஓகே பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ்க்கு பி ஃபார்ம் என்ன வரும் பாஸ்ட்டுக்கு வர வாஸ் அல்லது வேறு வரும் கண்டினியூஸ் வரதுனால பீயிங் வரும் ஆஸ் யூஸ்வலாக வேர்பு த்ரீ ப்ளஸ் பை ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் அது யூஸ்வலாக வந்துடும் ஓகே ரைட் ஆப்ஜெக்ட்டு ப்ளஸ் பி ஃபார்ம் பி ஃபார்ம் என்ன வாஸ் அல்லது வேர் சிங்குலருக்கு வாஸு ப்ளூரலுக்கு வேர் ப்ளஸ் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இருக்கிறதுனால பீயிங் ப்ளஸ் வேர்பு த்ரீ ப்ளஸ் பை ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் இது பாஸ்ட் கண்டினியூஸுக்கான ஃபார்முலா எக்ஸாம்பிள் எழுதிடுவோம் குரு வாஸ் ஈட்டிங் இட்லி இது பாஸ்ட் கண்டினியூஸை குறிக்குது இதுக்கு பேசி வாய்ஸ் மாற்றும் போது என்ன பண்ணோம் ஆஸ் யூஷுவல் இட்லி வாஸ் பீயிங் ஈட்டன் பை குரு இதுவே ப்ளூரலில் வந்ததுன்னு வச்சுங்க இதே ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ளூரலில் வருது குரு வாஸ் ஈட்டிங் இட்லீஸ் அப்போ இட்லீஸ் வேர் பீயிங் ஈட்டன் பை குரு ஓகேங்களா பி ஃபார்ம் எங்கே ஏன் வேர் போட்டோம் இட்லீஸ் வந்ததுனால ப்ளூரல் வந்ததுனால வேர் போட்டோம் அங்கே இட்லி சிங்குலர் வந்ததுனால வாஸ் போட்டோம் ஓகேங்களா ரைட் ஓகே ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸில் பேசி வாய்ஸ் இல்லை ஏன் பேசி வாய்ஸ் இல்லை ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸில் ஒரு பி ஏற்கனவே வந்துடும் குரு வில் பி ஈட்டிங் இட்லின்னு வந்துடும் அப்போ பேசி வாய்ஸ் மாற்றும்போது இட்லி வில் பி பி பின்னு வந்துருமா வராது இல்லையா ஒரு பி தான் வரும் ஆகல ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸில் பேசி வாய்ஸ் இல்லை இப்போ நம்ம ஆறு டென்ஸுக்கும் முடிச்சிட்டோம் ஆறு ஃபார்முக்கும் முடிச்சிட்டோம் இன்னும் எத்தனை ஃபார்ம் இருக்குது த்ரீ ஃபார்ம்ஸ் ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் இல்லை ஃபைவ் ஃபார்ம்ஸ் போக மிச்சம் த்ரீ ஃபார்ம்ஸ் ப்ரெசன்ட்டு பர்ஃபெக்ட் டென்ஸுக்கு பேசி வாய்ஸ் மாற்றத்துக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்க்குறோம்
ப்ரெசண்ட்டு பர்ஃபெக்டன்ஸு பார்க்க போகிறோம் ஆப்ஜெக்ட்டு ப்ளஸ் ஹாவ் அல்லது ஹேஸ் பி ஃபார்ம் வந்து பீன் ஏன் பீன் போடுறோம் அதிலேயே ஏற்கனவே வரப்பு திரி வந்துடும் நாங்கள் பீன் போடுறோம் ப்ளஸ் வி த்ரீ ப்ளஸ் பை ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் ஓகே இப்போது நம்ம எழுதுகிறோம் குரு ஹேஸ் ஹீட்டன் இட்லி தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் வந்தால் நம்ம ஹேஸ் யூஸ் பண்ணணும் வேறு ஐவி யூதே வந்தால் ஹாவ் யூஸ் பண்ணணும் ப்ரெசண்ட் பர்ஃபெக்ட் ஓகேங்களா அப்போது ஹேஸ் ஈட்டன் வர்பு குரு சப்ஜெக்டு இட்லி ஆப்ஜெக்ட் இதை பேசி வாய்ஸாக மாற்றும்போது யூஸ்வலாக ஆப்ஜெக்ட் முன்னாடி போடுறோம் இட்லி ஹேஸ் பீன் ஈட்டன் பை குரு ஓகேங்களா ஏன் ஹேஸ் பீன் போட்டிருக்கோம் இட்லி சிங்குலர் வந்ததுனால ஆஸ் பீன் போட்டிருக்கோம் ஜஸ்ட் ஒரு செகண்ட் பாருங்கள் குரு ஹேஸ் ஈட்டன் இட்லீஸ் நான் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஒய் எடுத்துகிட்டு ஐஎஸ் போட்டு புளுரல் ஃபார்மை காமிச்சிருக்கேன் அப்படி வரும்பொழுது இட்லீஸ் ஹவ் பீன் ஈட்டன் பை குரு ஏன் இங்கே ஆகவும் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ப்ளூரல் வந்ததுனால ஹாவ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ ஆக்டிவ் வாய்ஸில் ஹேஸ் வந்தாலும் ஹாவ் வந்தாலும் எது பொருந்துமோ அதுதான் வரும் அதே மாதிரி பேசி வாய்ஸில் முன்னாடி வர ஆப்ஜெக்ட்டு சிங்குலராக இருந்தால் பெரும்பாலும் தேர்ட் பர்சன் ஆப்ஜெக்டாக வரும் ஆப்ஜெக்ட்டு அப்போ சிங்குலராக இருந்தால் ஹேஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் ப்ளூரலாக இருந்தால் ஹாவ் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே ஏதாவது டவுட் இருக்கா ரைட் இப்போ அடுத்து என்ன டென்ஸு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஆப்ஜெக்ட்டு ப்ளஸ் ஹேட் பீன் ப்ளஸ் வி த்ரீ ப்ளஸ் பை ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் சிங்குலராக இருந்தாலும் ஹேட் பீன் தான் ப்ளூரலாக இருந்தாலும் ஹேட் பீன் தான் ஓகேங்களா அதே எக்ஸாம்பிள் எழுதுகிறேன் குரு ஹேட் ஈட்டன் இட்லி அல்லது குரு ஹேட் ஈட்டன் இட்லீஸ் இப்படி வந்ததுன்னா இட்லி அல்லது இட்லீஸ் ஹேட் பீன் ஈட்டன் பை குரு ஸோ சிங்கிளருக்கும் ஹேட் பீன் தான் ப்ளூரலுக்கும் ஹேட் பீன் தான் இதில் கன்ஃப்யூஸ் ஆக வேணாம் கிளியரா இன்னும் ஒரு டென்ஸ் என்ன ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் அடுத்து என்ன டென்ஸு ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் நடத்தும்போது நான் என்ன நடத்தினேன் மாடல் எக்ஸல் வரப்ப சொன்னேன் இங்கேயும் அதே தான் ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் நம்ம சொல்கிறத விட மாடல் எக்ஸலரியில் பர்ஃபெக்ட் பார்ப்போம் ஓகேங்களா பாருங்கள் ஆப்ஜெக்ட்டு ப்ளஸ் எம்ஏவி ப்ளஸ் கவனிங்க ஆப்ஜெக்ட்டு ப்ளஸ் எம்ஏவி ப்ளஸ் ஹாவ் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் வி த்ரீ ப்ளஸ் பை ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் எம்ஏவினா வில் உட் ஷேல் ஷூட் கேன் குட் மே மைட் மஸ்ட் ஆர் டூ அப்போது ஆக்டிவ் வாய்ஸில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு எழுதணும் பாருங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதில் ஏதாவது வரும் இல்லையா குரு வில் ஹவ் ஈட்டன் இட்லி அல்லது இட்லீஸ் சிங்குலராக வரட்டும் ப்ளூரலாக வரட்டும் அதை பேசி வாய்ஸாக மாற்றும் பொழுது குரு வில் ஹவ் ஈட்டன் இட்லீஸ் பேசி வாய்ஸாக மாற்றும்போது இட்லி இருந்தாலும் சரி இட்லீஸ் இருந்தாலும் சரி வில் ஹாவ் பீன் ஈட் அண்ட் பை குரு ஓகே குரு கேன் ஹாவ் ஈட் அண்ட் இட்லி இட்லி கேன் ஹாவ் பீன் ஈட் அண்ட் பை குரு ஓகேங்களா மாடல் எக்ஸரைஸ் கூட ஹாவ் ப்ளஸ் வி த்ரீ வந்ததுன்னா ஹாவ் பீன் ப்ளஸ் வி இது யூஸ் பண்ணிங்க மாடல் எக்ஸ் ஃபார்ம் எப்படி வரும் குரு வில் ஹாவ் ஈட் அண்ட் இட்லி குரு கேன் ஹாவ் ஈட் அண்ட் இட்லி ஓகே இப்போது எட்டு ஃபார்மும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரியா இப்போது நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நான் குருன்ற நேம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஈட்டுன்ற நே வெர்ப் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இட்லி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது ஏன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னா 
இட்லி ப்ளூரலாக மாற்றும் போது ஒய் எடுத்துகிட்டு ஐஇஎஸ் போடும் அப்போ ப்ளூரல் சேஞ்ச் இருக்குன்னு நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது தெரியும் டக்குன்னு நமக்கு டிஃப்ரெண்ட்டு தெரியும் ஒன் ஒரு பாயிண்ட் செகண்டு இட்லிக்கு சாரி ஈட்டுக்கு வந்து மூணு ஃபார்ம் ஈட் ஈட் ஈ டென் த்ரீ ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது ஆகையால் எந்த ஃபார்மில் வந்தது தெரியும் நேம் வந்து மாறலை அப்போது இன்னும் வந்து நம்ம மாற்றினா நேம் மாறலை வெர்பு மாறலை எதுவுமே மாறலை அப்போது இந்த ஃபார்மில் வச்சு நீங்கள் வேறு வெர்பு வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏன் ஒரே நேம் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரவி ரைட் சே லெட்டர் போகிறோம்னு வச்சுங்களேன் ஓ குரு வந்தால் ஏட்டு வரும் பொழுது பாஸ்ட் டென்ஸ் வரும் ரவி வந்தால் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் வரும்ட்டு நினைக்கக்கூடாதுன்ட்டு சரி இப்போ இந்த எட்டு ஃபார்மும் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதை ஒரு முறை பாருங்கள் நீங்களாக ஒரு வெர்பை யூஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் இதனுடைய கண்டினியூஷனை அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் இதில் இம்ப்ரைவிட்டி இருக்குது இன்ட்ராகிட்டி இருக்குது அந்த மாடலாம் நம்ம அடுத்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம் இதுவரையும் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேச்சி வாய்ஸ் சிம்பிளாக பேசிக் ஃபார்ம் மட்டும் நடத்தியிருக்கேன் மட்டும் நடத்தியிருக்கேன் இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு சின்ன இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் எழுதிடுவோம் ஓகே சுமன் கேவ் மி அ புக் இங்கே ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்திருக்கு கேவ் வர்பு சுமன் சப்ஜெக்டு மீ இன்டர்நெட் ஆப்ஜெக்டு A book direct object. Gave on the past tense. This is B form. Was where you know. Now first. Direct object which is. A book was given to me by Suman. This is direct object which is. Indirect object which is. Indirect object which is. I was given a book by Suman. Suman gave me a book yesterday. You can say that. A book was given to me by Suman. Given to me by Suman yesterday. Yesterday a book was given to me by Suman. How do you say that? Where is the adjunct? Where is the adjunct? I will tell you a little bit. I will tell you a little bit. If you have any doubt, you will comment. I will answer the answer. I will answer the question. I will answer the question. I will answer the question. கோஆப்ரேட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம் வருது அவங்களுக்கு மார்க் எடுத்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் மீட் பண்ணுவோம் பை தேங்க்யூ பை